assalamu alaikum student welcome to the physics school today our discussion topic is all about the ampere law student in electrostatic due to different charge configuration electric field intensity ki value ko determine karne ke liye hum log gauss law ka istemal karte the theek usi tarah se ek current carrying conductor ke around produce hone wale magnetic induction ki value ko determine karne ke liye hum log ampere's law ka istemal karenge to aaj ke is lecture mein hum log एम्पेयर ला की डेरिवेशन से मुतलिक बात करेंगे लेट सपोज ये हमारे पास एक पीस ऑफ कंडक्टर है जो कि एक कार्ड बोर्ड में से पास हो रहा है और हम लोग सपोज करते हैं इस पीस ऑफ कंडक्टर में से अपवर डायरेक्शन में कोई आई करंट फ्लो कर रहा है करंट इज़ अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक कंडक्शन आप लोग जानते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग एम्पेयर ला का इस्तेमाल करेंगे तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग इस क्लो इस कार्डबोर्ड के ऊपर एक क्लोज सर्कुलर पाथ इमेजन करते हैं जिसका रेडियस आर है इस क्लोज सर्कुलर पाथ को हम लोग एम्पेरियन पाथ का नाम देते हैं ये सेम उसी तरह से है कि गॉज ला को अप्लाई करने के लिए हम लोग क्लोज सर्फेस इमेजन करते थे तो उसको हम लोग गोशियन सरफेस का नाम देते थे सेम एम्पेयर ला को अप्लाई करने के लिए हम लोग क्लोज पाथ इमेजन करेंगे उसको हम लोग एम्पेरियन पाथ का नाम देंगे स्टूडेंट हम लोग सपोज करते हैं ये इस क्लोज एम्पेरियन पाथ को एन नंबर ऑफ लेंथ एलिमेंट में डिवाइड कर देते हैं जिसमें से हर एक लेंथ एलिमेंट इतना संभाल हो कि वो डिसप्लेसमेंट वैक्टर को रिप्रजेंट करे और उसकी जो लेंथ होगी वो डेल्टा एल के इक्वल होगी और इन तमाम लेंथ एलिमेंट के अक्रास जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा स्टूडेंट वो टेंजेंट होगा हमारा काम क्या है हम लोगों ने इन तमाम एन नंबर ऑफ लेंथ एलिमेंट के अक्रास मैग्नेटिक इंडक्शन और लेंथ एलिमेंट का प्रोडक्ट फाइंड करना है अगर किसी भी लेंथ एलिमेंट के अक्रास हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन और लेंथ एलिमेंट का प्रोडक्ट फाइंड करें तो उसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं लेट सपोज ये हमारे पास मैगनेटिक इंडक्शन है और उसके साथ थीटा एंगल पर कोई लेंथ एलिमेंट डेल्टा एल है देखें ये दोनों वेक्टर स्टूडेंट एक दूसरे के साथ थीटा एंगल पे हैं ना तो पैरेलल हैं और ना ही परपेंडिकुलर हैं इस केस में हम लोग वेक्टर बी के बनाएंगे कंपोनेंट इसके हेड पे जाते हैं और ड्रा करते हैं दूसरे एक्सिस पे नॉर्मल तो ये बी का वर्टिकल कंपोनेंट होगा जो कि इक्वल होगा बी साइन ऑफ थीटा के जिस पे नॉर्मल ड्रा की है औरिजन से लेकर वहाँ तक ये बी का स्टूडेंट बनेगा हॉरिजेंटल कम्पोनेंट जिसको हम लोग b cos ऑफ थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे अगर हम लोग बात करें एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन की तो उसको हम लोग राइट हैंड रूल से डिटरमाइन कर सकते हैं लेट सपोज दिस इज़ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इसमें से अपवर डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है इसको मैं अपने दाएँ हाथ में इस तरह से पकड़ूंगा कि अगर मेरा थम करंट की डायरेक्शन में हो तो ये जो कर्लिंग फिंगर्स होंगी ये मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी तो आप यूं कह सकते हैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड प्रोड्यूस होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होगा स्टूडेंट वो सर्कुलर फॉर्म में होगा तो जब मैंने बी और डेल्टा एल का प्रोडक्ट फाइंड करना है तो मैं बी के उस कंपोनेंट को डेल्टा एल के साथ मल्टीप्लाई करूंगा जो डेल्टा एल की डायरेक्शन में होगा उसकी रीजन क्या है कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड प्रोड्यूस होने वाले जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो भी सर्कुलर है और डेल्टा एल भी जो है ये पार्ट है सर्कुलर पार्ट का मीन डेल्टा एल और बी का बी कॉस थीटा कंपोनेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि डेल्टा एल और इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो हम लोग डेल्टा एल के साथ बी का हॉर्जेंटल कंपोनेंट मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम लोग बात करें बी साइन थीटा की तो ये तो डेल्टा एल पे परपेंडिकुलर है जबकि करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने हैं वो भी सर्कुलर फॉर्म में होना है तो उस केस में हम लोग बी कॉस थीटा को डेल्टा एल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा एल इन टू बी कॉज ऑफ थीटा स्टूडेंट जिस प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है वो डॉट प्रोडक्ट कहलाता है तो यहाँ पे इसको हम लोग लिखेंगे बी डॉट डेल्टा एल बी इज अ मैग्नेटिक इंडक्शन एंड डेल्टा एल इज अंथ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू एम्पेयर ला सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एंड डेल्टा एल फॉर ऑल लेंथ एलिमेंट्स इन टू विच द एम्पेरियन पाथ इज डिवाइडेड इज इक्वल टू मी नॉट आई स्टूडेंट एम्पेयर ला के मुताबिक ये जो एम्पेरियन पाथ को एन नंबर ऑफ लेंथ एलिमेंट में हम लोगों ने डिवाइड किया था इन तमाम लेंथ एलिमेंट के अक्रास बी डेल्टा एल के प्रोडक्ट्स का 
जो सम होगा वो म्यू नाट आई के इक्वल होगा अगर हम लोग फर्स्ट लेंथ एलिमेंट की बात करें तो उसके लिए हमारे पास बी डेल्टा एल का प्रोडक्ट होगा बी डॉट डेल्टा एल वन प्लस बी डॉट डेल्टा एल टू प्लस बी डॉट डेल्टा एल थ्री ये थर्ड लेंथ एलिमेंट के क्रॉस होगा प्लस अप टू सो वन प्लस एंथ लेंथ एलिमेंट के क्रॉस होगा बी डॉट डेल्टा एल विच इज इक्वल टू म्यू नाट आई यहाँ पे म्यू नाट को स्टूडेंट हम लोग परमी एबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का नाम देते हैं ये परमी एबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इज अ मेयरमेंट ऑफ हाउ मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट आर इफेक्टेड बाय द मीडियम अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें म्यू नाट इज इक्वल टू फोर पाए इन टू टेंस पावर माइनस सेवन वेबर पर मीटर पर एम्पेयर के इक्वल होता है ये जो हम लोगों ने बी डॉट डेल्टा एल का प्रोडक्ट फॉर एन नंबर ऑफ लेंथ एलिमेंट का साम निकाला हुआ है अगर इसको हम लोग एक सिंगल एक्सप्रेशन में लिखना चाहें तो हम लोग समीशन यूज करेंगे इसमें लिमिट होगी आई स्टार्टिंग फ्राम वन अप टू एन आई स्टार्टिंग फ्राम वन अप टू एन इन टू बी डॉट डेल्टा एल विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई दिस इज द मैथीमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द एम्पेयर ला द सम ऑफ द क्वान्टिटी बी डॉट डेल्टा एल फॉर एन नंबर ऑफ अ लेंथ एलिमेंट इन टू विच द एम्पेरियन पाथ इज डिवाइडेड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अगर इसको नेक्स्ट प्रोसीड करें तो डॉट प्रोडक्ट को ओपन कर देंगे समीशन बी डेल्टा एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एज थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड डेल्टा एल जो थीटा है स्टूडेंट वो बी और डेल्टा एल के दरमियान में एंगल है आप लोग जानते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड प्रोड्यूस होने वाले जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा और जो लेंथ एलिमेंट है दोनों पैरल होंगे दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो इस केस में हमारे पास जो एंगल बनेगा वो जीरो डिग्री के इक्वल होगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे समीशन बी डेल्टा एल कॉस जीरो डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट आई कॉस जीरो डिग्री इक्वल होगा वन के तो यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा समीशन बी डेल्टा आई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई के स्टूडेंट अगर हम लोग इस एम्पेरियन पाथ के अक्रॉस किसी भी पॉइंट पे बी के वैल्यू की बात करें मैग्नेटिक इंडक्शन के मैग्नीट्यूड की बात करें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन का मैग्नीट्यूड कितना होगा बी तो इस पॉइंट पे कितना होगा यहाँ पे भी बी होगा यहाँ पे कितना होगा बी एम्पेरियन क्लोज पाथ पे किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग बी के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वो कैसा होगा इस करंट कैरी कंडक्टर की वजह से बी का वैल्यू एम्पेरियन पाथ के अलॉन्ग किसी भी पॉइंट पर सेम होगा तो हम लोग यहाँ से बी को बाहर लेके आते हैं बी इन समीशन I starting from वन इन टू एन डेल्टा एल सबस्क्रिप्ट में आई लिख दें विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई स्टूडेंट ये जो समीशन डेल्टा आई बन रहा है वेयर आई इज स्टार्टिंग फ्राम वन अप टू एन ये किसकी इक्वल होगा इसका मतलब है कि इन तमाम लेंथ एलिमेंट का सम डेल्टा एल जो है ना समीशन डेल्टा एल का मतलब है तमाम लेंथ एलिमेंट का समीशन और अगर हम लोग इन तमाम लेंथ एलिमेंट को ऐड करें तो ये क्या बनेगा यस ये सरकम फेरेंस ऑफ सर्कल के इक्वल होगा तो उसको हम लोग जानते हैं सरकम फेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल होता है टू पाई आर के इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करें ये हो जाएगा बी इन टू टू पाई आर विच इज इक्वल टू म्यू नाट आई के इक्वल होगा यहाँ से अगर हम लोग बी का वैल्यू निकालना चाहें बी इज इक्वल टू म्यू नाट आई डिवाइडिंग बाई टू पाई आर दिस इज अ एक्सप्रेशन विद विच वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू अ करंट कैरियंग कंडक्टर करंट कैरियंग कंडक्टर के अराउंड प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे एंड दिस इज अम्पेयर ला अकॉर्डिंग टू एम्पेयर ला बी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द करंट इनक्लोज इन अ कंडक्टर एक कंडक्टर के क्रास जितना करंट इनक्लोज होगा मैग्नेटिक फील्ड उसके डायरेक्टली प्रपोर्शनल होगा मीन इस कंडक्टर में से करंट का वैल्यू डबल करेंगे इसके अराउंड प्रोड्यूसन वाला मैग्नेटिक इंडक्शन भी डबल हो जाएगा करंट को फोर टाइम करेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन भी फोर टाइम हो जाएगा करंट को हाफ करेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन भी हाफ हो जाएगा मीन इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड प्रोड्यूस होने वाला जो मैग्नेटिक इंडक्शन है इसके अंदर फ्लो करने वाले करंट के डायरेक्टली प्रपोर्शनल है नेक्स्ट हमारे पास है बी इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू वन ओवर आर यस वन वट इज आर आर इज अ डिस्टेंस फ्रॉम करंट कैरी कंडक्टर अगर करंट कैरी कंडक्टर से हमारा वो पॉइंट जिस पॉइंट पे हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं अगर वो आर का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे 
तो मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू इस करंट के कंडक्टर की वजह से डिक्रीज करती जाएगी अगर आप वो पॉइंट जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं अगर वो क्लोज टू करंट कैरी कंडक्टर होगा मीन आर की वैल्यू स्मॉल होगी तो मैग्नेटिक इंडक्शन का वैल्यू ग्रेटर होगा वहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो ये था हमारा आज का डिस्कशन टॉपिक जिसमें हम लोगों ने एम्पेयर ला की डेरिवेशन से मुतलिक बात की है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा